ஒவ்வொருத்தரையும் <laughs> 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 கவுண்டர் ஃபிட் நோட்டே வந்து உள்ளே வந்து அடிக்கிற அளவுக்கு வந்தெல்லாம் இருந்தாங்க நைட்டில் ஏதாவது ஒரு எமர்ஜென்சி வந்துச்சுனால இல்லாமல் வந்து அந்த செல்லை நாங்கள் திறக்க மாட்டோம் சாயந்தரம் ஆறு மணிக்கு அதை கூட்டிட்டோம்னா அடுத்த நாள் காலையில் ஆறு மணிக்கு தான் அதை திறப்போம் அது உள்ளே இருக்கிற எல்லா அஃபன்ஸுக்கும் காரணம் ஒரு பத்து பர்சன்ட் ஆஃப் வார்டர்ஸு பணியாளர்கள் ஒரு ஆச்சரியமான சமாச்சாரம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா சிறைக்குள்ளே வந்து ஜாதி பத மேதம் ஒன்றும் கிடையாது நிறைய வந்து உங்களுக்கு வந்து செப்பரேஷன்ஸ் ஆஃப் பிளாக்ஸ் இருக்குது அது எதுக்காக வச்சிருக்கான்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த பத்து பிளாக்குக்குள்ளே இவனை வைக்கக்கூடாத ஆட்களை தான் அந்த பக்கம் வச்சுருப்பாங்க கைதுகள் கேட்டிங்கன்னா ஆடு மாடு மாதிரி அடைச்சிருப்பாங்கன்னு நினைக்காதீங்க ஒவ்வொருத்தரும் அவ்வளோ கேர் நாங்கள் கொடுப்போம் நாங்கள் முந்தையெல்லாம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னு இந்த காசுக்கு பதில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா அந்தந்த இடத்துல வந்து வேலை செஞ்சால் அவனுக்கு பீடி தான் கொடுப்பாங்க அதாவது ஆளை பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ அழகாரம் ஆள் இருப்பான் பட் அந்த ட்ரெஸ்ஸை மாட்டினோடனே அவன் அப்படியே கூணி குறுக்கிடுவான் தண்டனை தேதிக்கு முந்தி ஒருத்தன் வெளியே போயிட்டான்னு கேட்டிங்கன்னா இட் அமௌண்ட்ஸ் அண்ட் எஸ்கேப் கிட்டத்தட்ட இடநேர்களுக்கு வணக்கம் பலர் ஞானம் பெற்ற இடம் அரசியல் மாற்றங்களுக்கான பல புதிய உத்திகள் வகுக்கப்பட்ட இடம் வழிகள் உணரப்படும் இடம் புதிய குற்றவாளி கூட்டணி உருவாகும் இடம் குறிக்கப்பட்ட மரண தேதியோடு காத்திருக்கும் இடம் மனம் திரும்புதலுக்கான இடம் இப்படி சிறைக்கு பல முகங்கள் உண்டு குற்றம் குற்றவாளிகள் சிறை தண்டனை தப்பிக்கும் முயற்சி சிறை கலவரங்கள் இப்படி நிறைய விஷயங்களை சிறை சார்ந்து நாம பார்க்க போறோம் அந்த வகையில இந்த விஷயங்கள்லாம் பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி சிறை எப்படிப்பட்டது அதனுடைய அமைப்பு முறை இயங்கு முறை எப்படிப்பட்டது என்பதை விரிவா பார்த்துட்டு அந்த விஷயங்களுக்கு நாம நுழையலாம் இந்த அத்தியாயத்தில் நாம் பார்க்க இருப்பது கோவை மத்திய சிறையினுடைய அமைப்பு முறை இயங்கு முறை பத்தி பார்க்க போறோம் வாங்க நிகழ்ச்சியில் போகலாம் வணக்கம் சார் கோவை மத்திய சிறை அதனுடைய அமைப்பு முறை இயங்கு முறை குறித்து நீங்க கொஞ்சம் விரிவா சொன்னீங்கன்னா நல்லா இருக்கும் கோவை மத்திய சிறை வந்து ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி அது கட்டப்பட்டது அது கிட்டத்தட்ட அதனுடைய விஸ்தீரணம் வந்து நூற்றி அறுபத்தொம்பது ஏக்கர் பரப்பளவு கொண்டது பெரிய சிறை அதாவது தமிழ்நாட்டிலேயே அது மிகப்பெரிய சிறை அது நிறைய அரசியல் தலைவர்கள் ஒரு ஹிஸ்ட்ரியில் வந்து முக்கியமான ஒரு இடம் பெற்ற சிறை அது வஊசியெல்லாம் இருந்திருக்காங்க அதில் அதனால் அந்த அளவு முக்கியம் பெற்ற சிறை அது நூற்றி நாற்பத்தி ஆறு ஆண்டுகள் கிட்டத்தட்ட நூற்றி ஐம்பது ஆண்டு நெருங்கி போகுது ஆமாம் அந்த சிறைகள் இது மொத்தம் பார்த்தீங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் இருக்க சிறைகள் எல்லாமே வந்து எக்ஸப்ட் இந்த புழல் சிறையை தவிர பாக்கி அத்தனை சிறைகளும் வந்து பிரிட்டிஷார்ஸ் கட்டின சிறை இது தான் நம்ம புதுசாக சிறைச்சாலைகள்லாம் எதுவும் கட்டல இது வரைக்கும் மெட்ராஸ் ஜெயில் வந்து அது கூட மெட்ராஸ் ஜெயிலில் ஷிஃப்ட் பண்ணுறதுனால தான் புழல் ஜெயில் நம்ம கட்டியிருக்கிறோம் ஒரு சிறைச்சாலைகளை வந்து கட்டுறது வந்து ஒரு ஒரு ஆரோக்கியமான ஒரு இது கிடையாது பாடசாலை கல்விக்கூடங்கள் கட்டலாம் கோயில்கள் கட்டலாம் அதுக்காக சிறைச்சாலைகள் கட்டணுன்னு கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து குற்றங்கள் அதிகரிச்சு அதிகரிக்குது சமூகத்தில் வந்து அது வந்து ஒரு சரியான ஒரு இதுக்கு ஆரோக்கியமானது அல்ல பிரிட்டிஷ் காலத்தில் கட்டின சிறைகள் தான் அத்தனை அத்தனை சிறைச்சாலைகளும் இப்போ சின்ன சின்ன சப் ஜெயில்ஸு டிஸ்ட்ரிக்ட் ஜெயில்ஸ் அது மாதிரி சின்ன சின்ன ஜெயில்ஸ் வந்து அங்கங்கே அந்த சௌகரியங்களுக்காக கட்டிகிட்டு இருக்காங்க இப்போது சிறைச்சாலைகள்லாம் ஒரே பேட்டர்ன் தான் கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து அந்த அதனுடைய அமைப்புகள் முழுசுமே அந்த ஆர்கிடெக்சர் முழுசுமே வந்து பிரிட்டிஷ்னோடு தான் ஸோ தமிழ்நாடு முழுக்க இருக்கிற எல்லா சிறைகளும் எல்லா சிறைகளும் வந்து தமிழ்நாடு மட்டும் இல்லை ஆல் ஓவர் இந்தியா எங்கெல்லாம் வந்து பிரிட்டிஷார் ஆண்டாங்களோ அங்கே இருக்க சிறைகள் எல்லாமே இது மாதிரி தான் இருக்கும் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஒரு பேனாட்டிக்கன் டைப் ஆஃப் டவர் அதை சுற்றியும் ஒரு பத்து பிளாக்கு அதுக்கப்புறம் வந்து அது அதோட இணைந்த வந்து பகுதிகள் அதில் வந்து எந்தெந்த இடத்துல யார் யாரை வைக்கணும் அப்படின்றது வந்து கிளாஸிஃபிகேஷன் கண்டினியூ ஒன்று இருக்குது அவங்க தீர்மானம் பண்ணி அதை வைப்பாங்க அவங்க இப்போது நம்ம வந்து சிறைச்சாலை எடுத்து பார்த்தோன்னு கேட்டிங்கன்னா ஒவ்வொரு அந்த டவரை சுற்றி இருக்கிற பத்து பிளாக் பேர்க்கு டவர் பிளாக் அங்கேருந்து நீங்கள் வந்து அந்த பத்து பிளாக்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு பிளாக்கில் வந்து ஒரு நாற்பதுலேருந்து அறுபது செல்கள் இருக்கும் ஒரு செல்ல வந்து ஜென்ரலாக வந்து கூட்டம் அதிகமாக இருந்ததுன்னு கேட்டால் அஞ்சு பேர் போடுவோம் இல்லைனா மூணு பேர் போடுவோம் ஈவினிங் ஆறு மணிக்கு அதை பூட்டிட்டோம்னா அடுத்த நாள் கால் ஆறு மணிக்கு தான் திறப்போம் வேறு வந்து நேச்சுரல் கால்ஸ் எல்லாம் வந்து உள்ளே வந்து ஏற்கனவே சிறிய சின்ன சர்டிஃபிகேட் கொடுத்துருக்கோம் அவ்வளோதான் கொடுத்துருப்போம் நைட்டில் ஏதாவது ஒரு எமர்ஜென்சி வந்துச்சுனால இல்லாமல் வந்து அந்த செல்லை நாங்கள் திறக்க மாட்டோம் சாயந்தரம் ஆறு
அந்த கண்டம் பிளாக் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா தூக்கு தண்டனை கைதிகளை வைக்கிறோம் நம்பர் ஒன் ஆமாம் அவங்க தனியாக இருப்பாங்க அதெல்லாம் செல்லுலர் லாக்கப் தான் அதில் தூக்கு தண்டனை கைதி வந்து ஒவ்வொரு செல்லுலையும் ஒரு ஆளை போட்டு ஒரு ஆள் தான் போட்டு வச்சிருப்போம் அதில் மொத்தமாக போட மாட்டோம் ஒரு செல்லில் ஒரு ஆள் அவ்வளோதான் என்ன காரணம் சார் அவனை வந்து நீங்கள் அதிகமாக கண்காணிக்கணும் அவன் யாரும் சண்டை போட்டுறக்கூடாது அவன் யாரும் அடிச்சிடக்கூடாது இவன் ரெண்டு பேரும் சண்டை போட்டு ஒருத்தர் ஒருத்தர் உயிர் போய்க்கூடாது இவனுன்னு கேட்டிங்கன்னா இவன் வந்து ஏதாவது வந்து கான்ஸ்பிரசி தயார் பண்ணக்கூடாது ரெண்டு மூணு பேர் சேர்ந்து இல்லைனா மதம் ரெண்டு மூணு பேர் சேர்ந்து இவனை வந்து அங்கே வெளியே இருக்க கார்டை கிடையாது பண்ணிடக்கூடாது இப்படின்னு நூறு காரணங்கள் இருக்காது அது தனிப்பட்ட அவனை வந்து நம்ம வந்து பார்க்கணுன்ற மாதிரி அதாவது வந்து ஒரு ஆறு பேருக்கு வந்து ஒரு வார்டர் வந்து பார்த்துக்கிட்டே இருப்பார் ஆறு செல்ல வாட்ச் பண்ணிருப்பார் அப்படி ஒரு பிளாக்ல ஒரு இருபது செல்லு வந்து வச்சிங்களா மூணு பாரா இருக்கும் அந்த ஒரே வெரண்டால வந்து மூணு பேர் பாரா இருப்பாங்க ஆறு ஆறு பேருக்கு ஒருத்தர் இருப்பாங்க எப்பவுமே அவங்கள வந்து பூட்டி தான் வச்சிருப்போம் அவங்கள அந்த தூக்கு தண்டனை கைதிகளை பொறுத்த வரைக்கும் அவங்கள பூட்டி தான் வச்சிருப்போம் ஒரு காலையில வந்து காலை கடனுக்காக நாங்கள் திறந்து விடுவோம் திறந்து விட்டோம்னா ஒரு ஒரு ஹாஃப் அன் அவர்ல ஒரு மறுபடியும் கொண்டு வந்து பூட்டிடுவோம் அதுக்கப்புறம் ஒரு பத்து மணி பத்து ரூபா பதினோரு மணிக்கு மேல குளிக்க கொண்டு போவோம் குளிச்சுட்டு போனா ஒரு ஹாஃப் அன் அவர் குளிச்சுட்டு வந்துடுவோம் அதுக்கப்புறம் வந்து சாப்பாடுலாம் உள்ளே கொடுத்துருவோம் அதுக்கப்புறம் ஈவினிங் அதே மாதிரி தான் ஒரு நாலு நாலரை மணிக்கு வந்துருச்சு அவன் வந்து பாத்ரூம் போயிட்டு இதெல்லாம் வந்து குளிக்கிறாங்க குளிச்சுட்டு அவன் வந்து சாப்பாடு வாங்கிட்டு போயிடணும் அவனை திறக்கணும்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த ஜெயிலினுடைய ஜெயிலர் வரணும் வேறு யாரும் வாடர் யாரும் திறந்துட முடியாது அவனை தனிப்பட்ட முறையில் ஒருத்தனை திறந்துட முடியாது ஒவ்வொருத்தனா திறந்து ஒவ்வொருத்தனா குளிக்க கூட்டிகிட்டு போய் ஒருத்தனா கொண்டு போய் அடைச்சதுக்கு அப்புறம் தான் வந்து அப்படி மொத்தமாக கலெக்டிவாக கூட அவங்கள கொண்டு போக முடியாது அந்த நம் அதுக்கு சே அந்த கண்டம் பிளாக் வந்து ஒன்றாம் பிளாக்னு வச்சுக்கலாம் ஸோ அதை அதுக்கப்புறம் அதே மாதிரி ரெண்டு மூணுல அது மூணு கிளாஸிஃபிகேஷன் தகுந்த மாதிரி இப்போ நம்ம மூணாம் பிளாக்னு கேட்டால் ரிமான் பிளாக்னு வச்சுருந்தாங்க கோயம்புத்தூரில் நாலாம் பிளாக்கு கான்விக் பிளாக்கு அஞ்சாம் பிளாக்கு கான்விக் பிளாக் அது ஆறாம் பிளாக்னா இளம் குற்றவாளிக்கான பிளாக்கு நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தேன் உங்களுக்கு ஆமாம் இளம் குற்றவாளிக்கான பிளாக்கு அதுக்கப்புறம் ஏழு லைஃபர்ஸ் இருப்பாங்க எட்டு அதே மாதிரி ஒம்பது பத்தாம் பிளாக் பனிஷ்மெண்ட் பிளாக் ஸோ அந்த பத்து பிளாக் நீங்கள் வந்து கோயம்புத்தூர் ஜெயிலில் பொறுத்த வரைக்கும் அந்த டென் பிளாக்ஸ் ரவுண்டில் அதை தொட்டு வந்து உங்களுக்கு வந்து கிச்சன் இருக்கும் ஏ கிளாஸ் வந்து அங்கே ஏ கிளாஸ் இருக்கும் ஏ கிளாஸ் அதுக்கு அடுத்த காம்ப்ளெக்ஸ் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஜென்ரல் கிச்சன் ஜென்ரல் கிச்சனில் கிட்டத்தட்ட ஒரு ரெண்டாயிரத்தி முந்நூறு பேருக்கு மேலே வந்து சமைப்பாங்க டெய்லி ரெண்டாயிரம் பேருக்கு ரெண்டாயிரம் பேருக்கு மேலே ரெண்டாயிரம் ரெண்டாயிரத்தி முந்நூறு பேருக்கு மேலே இருப்பாங்க அவங்களுக்கு சமைக்கணும் இங்கே அந்த காலத்துலலாம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து இந்த இப்போ இருக்கிற மாதிரி வெரைட்டிஸ் ஆஃப் சாப்பாடுலாம் கிடையாது காலையில் வந்து ஒரு சோள கஞ்சி ஒரு கவலை கஞ்சி கொடுப்பாங்க அதுக்கு வந்து ஒரு மிளகாய் சட்னி இல்லைனா புளி சட்னின்னு சொல்லுவாங்க ஒரு இவ்வளோ சட்னி கொடுப்பாங்க அதை அது பயங்கரமான காரமாக இருக்கும் அது சும்மா வாங்க நக்கிட்டு அந்த கஞ்சியை குடிச்சிட வேண்டியது தான் காலையில் அதுக்கப்புறம் மதியானம் வந்து களி தான் சோள களி அதுவும் அதே மாதிரி தான் அதுக்கு வந்து ஒரு மோர் கொடுப்பாங்க ஒரு சாம்பார் இருக்குது அது சாம்பாரில் கொஞ்சம் சாப்பிட்டுட்டு அதுக்கு ஒரு மோரில் கரைச்சி குடிச்சிடணும் நைட்டு வந்து ஒரு சாம்பார் ப்ளஸ் வந்து ஒரு களி சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் களி அவ்வளோதான் நைட் சாப்பாடு சாப்பாடுலாம் பார்த்தீங்கன்னா அப்போலாம் வந்து ஸ்நாக்ஸில் வந்து ஒரு 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 அறுபது கிராம் சுண்டல் கொடுப்போம் ஈவினிங் ஒரு ஃபோர் ஓ கிளாக் ஃபோர் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஓ கிளாக் ஸோ ஜெயிலுக்குள்ளே வரவங்க வந்து தண்டனை கைதிகள் அத்தனை பேருமே வந்து வேலை செய்யணும் ரிகரஸ் இம்ப்ரெசன்மெண்ட் கேட்டிங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா அவங்க கட்டாயம் வேலை செய்யணும்னு அர்த்தம் ரெண்டு டைப் ஆஃப் ப்ரெசனர்ஸ் இருக்காங்க சிம்பிள் இம்ப்ரெசன்மெண்ட்டு ரிகரஸ் இம்ப்ரெசன்மெண்ட்டு இம்ப்ரெஸ்மெண்ட்டில் ரெண்டு ரெண்டு வகை சிம்பிள் இம்ப்ரெசன்மெண்ட் கேட்டிங்கன்னா வேலை செய்ய வேண்டிய அவசியம் கிடையாது அவன் அவன் இஷ்டப்பட்டால் வேலை செய்யலாம் வேலை செஞ்சால் தான் மார்க் ரெமிஷன் வேலை செய்யலைன்னா ரெமிஷன் கிடையாது இப்போ சிம்பிள் இம்ப்ரெஷன் காரணம் வந்து ஜென்ரலாக வந்து அவங்க வந்து சொஃபஸ்டிகேட்டாக இருப்பாங்க இருக்கிறவங்க அவன் அவனுடைய ஓன் கிளாத்தே வெ போட்டுக்கலாம் இவங்க போட்டு அந்த இந்த கைதி உடைய போட்டுக்க வேண்டியது இல்லை ஆனால் ரிகரஸ் இம்ப்ரெஸ்மெண்ட் காரன் கட்டாயம் வேலை செய்யணும் கட்டாயம் கைதி உடைய தான் ஒத்துக்கணும் இது வந்து எப்படி சார் குற்றத்தின் அடிப்படையில் குற்றத்தின் அடிப்படையில் கிளாஸிஃபிகேஷன் தான் குற்றத்தின் அடிப்படையில் கிளாஸிஃபிகேஷன் கிளாஸ் கிளாஸிஃபிகேஷன் பை மேஜிஸ்ட்ரேட் கோர்ட்டு தான் அதை தீர்மானம் பண்ணணும் எந்த மாதிரி தண்டனை அவனுக்கு கொடுக்கணும்னு சொல்லி ஏன்னு கேட்டால் அந்த அஃபன்ஸ் தகுந்த மாதிரி தண்டனை அவங்க
உள்ளே செல்லுக்குள்ளே என்ன கேட்டால் தெரியாது நமக்கு உள்ள செத்து கிடக்கிறதா கூட எங்களுக்கு தெரியாது அதெல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க ஆளை வெளியே வர சொல்லுவோம் வந்தவுடனே நாலு நாலு பேரை உட்காரணும் அவன் உட்காந்ததுக்கு அப்புறம் அவன் எண்ணுவான் ஸோ நேற்று வந்து இரநூறு பேர் அங்கே லாக்கப் பண்ணியிருந்தால் அடுத்த நாள் இல்லைங்க இரநூறு பேர் இருக்கணும் இந்த ப்ராசஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு ஃபிஃப்டின் மினிட்ஸில் முடிஞ்சிடும் அவ்வளோதான் ஆமாம் ஃபிஃப்டின் தேர்ட்டி மினிட்ஸில் அந்த ப்ராசஸ் முடிஞ்சிடும் காலையில் ஒரு அஞ்சே முக்கால் மணிக்கு அந்த வாட்டர் கீ எடுத்துகிட்டு போனாங்கன்னா ஒவ்வொரு பிளாக்கும் தனித்தனியாக போவான் இந்த பத்து பிளாக்கும் போவான் ஓ பத்து பிளாக்கு பத்து வாட்டர் போவான் அவன் பாட்டு திறந்து போய் திறந்து விட்டு திறந்து விட்டுன்னு எல்லாம் வந்து உட்காந்து வாங்க உட்காந்த உடனே அந்த செக்கிங்க்குன்னு தனியாக வாடர் வருவான் திறக்கிறக்குன்னு ஒரு வாடர் வருவான் செக்கிங்க்குன்னு தனியாக ஒரு வாடர் வருவார் அவர் வந்து என்ன பண்ணுவார் எல்லாத்தையும் வந்து எண்ணிட்டு போவார் செக்கிங் வாடர் எந்த பிளாக்கில் எவ்வளோ இருக்குதுன்னு எண்ணிட்டு போவார் இவங்க அத்தனை பேரும் போய் இந்த பத்து பேரும் வந்து டவருக்கு வந்து அந்த சீஃப் ஹெட் வாடர் ஒருத்தர் போகிறார் அவர்கிட்ட வந்து கணக்கு ஜெயிலர் அதுக்குள்ளே வந்துடுவார் ஜெயிலர்கிட்ட வந்து கணக்கு சொல்லணும் இந்த ஒன்றாம் பிளாக்கில் நாங்கள் நேற்று நூற்றம்பது பேர் போட்டுனாங்க இன்னைக்கு நூற்றம்பது பேர் சரியாக இருக்காங்க எல்லோரும் வந்து எல்லாம் நிலத்தியாக இருக்காங்க ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை அந்த பிளாக்கில் எந்த ப்ராப்ளம் இல்லைன்றதை வந்து ரிப்போர்ட் பண்ணணும் ஸோ இந்த டவரை சுற்றியும் இந்த மாதிரி இந்த டவருக்கு வெளியே வந்து நிறைய வந்து உங்களுக்கு வந்து அவுட் ஸ்டேட்டில் வந்து ஜெயிலுக்கு இந்த இந்த டவரை சுற்றி வெளியே நிறைய வந்து உங்களுக்கு வந்து செப்பரேஷன்ஸ் ஆஃப் பிளாக்ஸ் இருக்குது அது எதுக்காக வச்சுருக்கான்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த பத்து பிளாக்குக்குள்ளே இவனை வைக்கக்கூடாத ஆட்களை தான் அந்த பக்கம் வச்சுருப்பாங்க உதாரணமாக சொல்ல போனேன்னு கேட்டால் அடுத்தது வந்து உங்களுக்கு வந்து ஹாஸ்பிட்டல் காம்ப்ளெக்ஸ் அந்த ஹாஸ்பிட்டல் காம்ப்ளெக்ஸில் வந்து உங்களுக்கு வந்து அது தனி ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் அது அதில் வந்து நோயுற்ற சிறைவாசி ரிமெண்ட்ஸும் வச்சுருப்பாங்க இல்லை இன் பேஷண்ட்டு அவுட் பேஷண்ட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து ஸ்கின் தனியாக ஸ்கின் அதாவது தோல்வி ஆதி இருக்கவங்க தனியாக லெப்பர்சி தனியாக காச நோய் இருக்கிறவங்க தனியாக இப்படி ஒவ்வொருத்தருக்கும் தனித்தனி வார்டு இருக்குது எப்படி நம்ம இதில் வந்து கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டலில் வார்ட்ஸ் இருக்கோ அதே மாதிரி வார்டு இருக்குது அதுக்கு ஒரு செப்பரேட் கிச்சனும் இருக்குது அதில் அந்த ஹாஸ்பிட்டலுக்கும் தனி எக்ஸ்க்ளூசிவ் கிச்சன் இருக்குது அந்த ஹாஸ்பிட்டல் மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு தனியாக வந்து உங்களுக்கு வந்து டாக்டர்ஸ் இருக்காங்க எல்லா ஜென்ரலாக வந்து ஒரு ரெண்டு டாக்டர்ஸ் கட்டாயம் இருப்பாங்க ஒவ்வொரு சிறையிலையும் அவங்களுக்கு கீழே ஸ்டாஃப் நர்ஸு அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு என்ன அந்த எம்என்ஏ மேல் நர்சிங் ஆர்டர்லிஸு அவங்க அவங்க இருப்பாங்க அதெல்லாம் வந்து பிரிஸ்னஸும் வந்து அங்கே வந்து அவங்களுக்கு வந்து உதவி புரிகிறதுக்கு இருப்பாங்க ஏதாவது வேறுன்னு கேட்டிங்கன்னா ஸோ ஒவ்வொரு இப்போ இன்பேஷன் வார்டுன்னு கேட்டிங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு ஐம்பது பெட்டு போடுறவருக்கும் அதில் சௌகரியம் இருக்கும் உள்ள இருக்கிற அந்த பேஷண்ட்ஸ் முழுசுமே வந்து உங்களுக்கு வந்து டாக்டருடைய பார் நேரடி பார்வையில் இருக்கும் அவங்க அத்தனை பேரும் அது அல்லாமல் வந்து சப்போஸ் வந்து அவங்களுக்கு வந்து டிசீஸ் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்ததுன்னா அதாவது கிரானிக் டிசீஸ் இருந்ததுன்னு கேட்டிங்கன்னா அதுக்குன்னு ஒரு ஸ்பெஷலிஸ்ட் வருவாங்க ஸோ நாங்கள் வந்து ஸ்பெஷலிஸ்ட்டை கூப்பிடலாம் ஸோ ஜெயில் சூப்பரண்ட் இல்லைன்னு கேட்டிங்கன்னா ஜெயிலினுடைய இன்சார்ஜே டிஸ்ட்ரிக்ட் மெடிக்கல் ஆஃபீஸர் தான் அந்த காலத்தில் தினமும் அந்த டிஸ்ட்ரிக்ட் மெடிக்கல் ஆஃபீஸர் வரணும் வந்து உள்ள இருக்கிற நோயாளிகள் எல்லாம் பார்த்துட்டு ஜெயிலுக்குள்ளே எதுவும் ப்ராப்ளம் இல்லை நோயாளிகள் எல்லாம் வந்து சரியான ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்துட்ருக்காங்க எதுவும் கண்டிஜியஸ் டிசீஸ் எதுவும் உள்ள இல்லை ப்ரிவென்டிவ் மெஷர்ஸ் எல்லாம் நல்லா எடுத்துருக்காங்க அப்படின்றதெல்லாம் அவர் ஜேர்னல் எழுதணும் தினமும் எவ்வளோ பத்திரமாக பார்த்துருக்கோம் பா பார்த்துக்கணும் பாருங்கள் நீங்கள் கைதிகள்னு கேட்டிங்கன்னா ஆடு மாடு மாதிரி அடைச்சிருப்பாங்கன்னு நினைக்காதீங்க ஒவ்வொருத்தரும் அவ்வளோ கேர் நாங்கள் கொடுப்போம் நாங்கள் ஒரு சின்ன சமாச்சாரமாக இருந்தால் கூட வந்து அவனை உடனே கொண்டு போய் சப்போஸ் இங்கே ட்ரீட் பண்ண முடியலன்னு கேட்டால் கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல் கொண்டு போய் அவனை அங்கே வச்சு ட்ரீட் பண்ணி க்யூர் பண்ணி ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா அவங்க அவனுக்கு ஏதாவது ஆயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கங்களேன் நாங்கள் தான் பொறுப்பு உள்ளே ஏதாவது வந்து டிசீஸால் செத்து போயிட்டான் நீ அப்போ அவனுக்கு கேர் பண்ணல அப்படின்னு சொல்லி எங்களை பிடிச்சிக்குவாங்க அதனால் ரொம்ப வந்து கேர்ஃபுல்லாக இருப்போம் அந்த மாதிரி ஆஸ் பேஷண்ட் மேலே இப்போ ஹாஸ்பிட்டல் வந்து ஹாஸ்பிட்டலில் வந்து தனியாக ஒரு கிச்சன் வேறு இருக்குது இல்லை இப்போ என்னென்னு கேட்டிங்க மெடிக்கல் டயட் இருந்ததுன்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த மெடிக்கல் டயட் ஃபுல்லாக வந்து ஜெனரல் கிச்சனில் ப்ரிப்பேர் பண்ண மாட்டாங்க அதாவது ஹாஸ்பிட்டலில் இருக்கிற கைதிகளுக்கு தனி உணவு தனி உணவு ஆமாம் எல்லாத்துக்கும் தனி உணவு அவங்களுக்கு என்னென்ன அவங்களுக்கு கொடுக்கணும்னு சொல்லி டாக்டர் ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணுறாரோ அந்த உணவு கொடுப்பாங்க இப்போ எப்படி நீங்கள் வந்து வெளியே ஹாஸ்பிட்டலில் வந்து ப்ரெட்டு மில்க்கு ஆரஞ்சு அது மாதிரி என்னெல்லாம் அவங்க வந்து கொடுக்குறாங்களோ அது அத்தனையுமே வந்து டாக்டர்ஸ் அங்கே ஸ்பெசிஃபிக் பண்ணால் எதுவும் கொடுப்பாங்க அது மட்டும் இல்லாமல்
அப்போ ஒய் இஸ் லூசிங் வெயிட் இதனால் அவனுக்கு வந்து வெயிட் கம்மியாகுது அப்படியா இருக்கும் பட்சத்தில் அவனுக்கு வந்து நம்ம வந்து அந்த வெயிட்டை மறுபடியும் திருப்பி கொண்டு வரைக்கும் அவனுக்கு எதாவது டிசீஸ் இருக்கான்னு பார்ப்பாங்க டிசீஸ் எதுவும் இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் அவனுக்கு வந்து எக்ஸ்ட்ரா டைப் கொடுப்பாங்க பால் முட்டை மட்டன் எல்லாமே கொடுப்பாங்க ஸோ எல்லா கைதிகளுக்கும் வந்து நோயிட்ட கைதிகள் மட்டும் இல்லாமல் சப்போஸ் நீங்கள் வெயிட் லாஸ் ஆச்சுன்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த வெயிட்டை வந்து மறுபடியும் திருப்பியும் வந்து ரெக்யூப் பண்ணுறதுக்கு அவனுக்கு வந்து எக்ஸ்ட்ரா டைட் கொடுப்பாங்க ஓகே அந்த ஃபெசிலிட்டிஸ்லாம் கூட பிரிசனர்ஸ்க்கு இருக்குது அதுக்கப்புறம் நீங்கள் அவுட்டரில் நீங்கள் வந்தீங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து வால்மேட்னு ஒரு ஏரியா இருக்குது அது கிட்டத்தட்ட உங்களுக்கு வந்து ஒரு பதினஞ்சு இருபது ஏக்கர் ஏரியா ஓ அவ்வளோ பெருசாக ஆமாம் அதில் வந்து ஒரு முன்னூறு செல்லுக்கு மேலே இருக்குது கோயம்புத்தூர் ஜெயிலை பற்றி மற்ற தான் இப்போ சொல்கிறேன் நான் ஒரு முந்நூறு செல்லுக்கு மேலே இருக்குது அதில் அதில் அந்த ஏரியா ஃபுல்லாக வந்து வந்து கீஸ் பண்ணுவோம் கேட்டால் ஜென்ரலாக வந்து இப்போ அரசியல் கைதிங்க வராங்கன்னு வச்சுங்களேன் ஒரு ஆயிரம் பேர் ரெண்டாயிரம் பேர் வருவாங்க போராட்டம் கொண்டு போய் நாங்கள் அங்கே ஒரு ஒரு ஐயாயிரம் பேர் வரைக்கும் கொண்டு போய் அந்த காம்ப்ளெக்ஸில் உள்ளே விட்டுட்டோம்னா விட்டு வெளியே கேட்டை பிடிட்டோம்னா இந்த பிரச்சனரும் அவங்களுக்கு கலந்துக்க முடியாது ஸோ அந்த காம்ப்ளெக்ஸில் விட்டுருவோம் அது கிட்டத்தட்ட வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு அவளை ஒரு ஐயாயிரம் பேர் கொள்கிற அளவுக்கான பரப்பளவு இருக்கும் அது அது முன் முந்தியெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த இடத்துல வந்து நிறைய வந்து செக்கு செக்குகள்லாம் வச்சு உங்களுக்கு வந்து அங்கே வந்து நாங்களே வந்து காரையெல்லாம் தயார் பண்ணுவோம் அங்கே வந்து சுண்ணாம்புக்கல் அதிகம் கோயம்புத்தூர் ஜெயில் பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ அந்த சுண்ணாம்புக்கல்லாம் எடுத்துகிட்டு வந்து காரை நாங்கள் தயார் பண்ணுவோம் கட்டடங்கள் நாங்களே தான் கட்டுவோம் அப்போல்லாம் பிரிட்டிஷ் பீரியட் இல்லாமல் கைதிகளை வச்சு நாங்களே வந்து செங்கல் சூழ வைப்போம் செங்கல் எழுதாக இருப்போம் அதுக்கப்புறம் அந்த காரையை வச்சு சுண்ணாம்பு வந்து சுட்டு அதை அரைச்சி அதை வந்து சிமெண்ட்டுக்கு பதிலாம் காரைகளாலே வந்து சுவர்கள் அமைப்போம் கட்டணங்கள் கட்டுறதுக்கு அதுக்கப்புறம் அந்த பேச்சு ஒர்க்கர்ஸுக்கெல்லாம் வந்து நாங்கள் சிமெண்ட் கிமெண்ட்லாம் வாங்க முடியாது இதை தான் வச்சுக்குவோம் அதுக்கப்புறம் அதுக்கு அடுத்ததுக்கு அப்புறம் வந்து ஒரு மெத்தை பிளாக்குன்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு வந்து என்எஸ்சி பிளாக்குன்னு ஒரு பிளாக் இருக்குது அது அதுலேயும் கிட்டத்தட்ட வந்து பார்த்திங்கன்னா அங்கேயும் ஒரு சின்ன டவர் குட்டி டவர் இருக்குது அதை சுற்றியும் வந்து ஒரு எட்டு பிளாக் இருக்குது அது உங்களுக்கு ஏதாவது வந்து செப்பரேட் பண்ணுற தீவிரவாதிகள் செப்பரேட் பண்ணுறதா இருந்தால் இல்லை சம் வந்து ஆர்ட் அண்ட் கோர்ஸ் கிரிமினல்ஸ் யாராவது இருந்தாங்கன்னா பிரிக்கிற பிரித்து வைக்கிறதுக்கு ஸோ இந்த கைதிகள்ட்டிருந்து பிரித்து வைக்கணும்னு யாரை நாங்கள் நினைக்கிறோமோ அவங்கள அங்கே வச்சுருவோம் ஓ சம்டைம்ஸ் ரிமாண்டில் வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக ஆகிடுச்சுன்னு வச்சுங்க இந்த ஒரு பிளாக்கில் வந்து முன்னூறு பேர் தான் வைக்க முடியும்னு கேட்டால் அந்த இடத்துல வந்து எட்டு பிளாக் இருக்கிறனால உங்களுக்கு கொஞ்சம் அதிகமாக வைக்க முடியும் ஒரு ஆயிரம் பேரை கூட வைக்க முடியும் ஸோ அந்த மாதிரி கொஞ்சம் ரிமாண்ட் ஸ்ட்ரென்த் ஜாஸ்தி ஆகிடுச்சுன்னா நாங்கள் அந்த பிளாக்கில் கொண்டு போய் வச்சுருவோம் அதுக்கப்புறம் அது முடிஞ்சதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு வந்து ஃபேக்ட்ரி கோயம்புத்தூர் ஃபேக்ட்ரி பார்த்தீங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா இருக்குதுலேயே வந்து த பிக்கெஸ்ட் ஃபேக்ட்ரி இன் தமிழ்நாடு அங்கே வந்து நூற்பாலை இருக்குது என்ன கேட்டால் அதனுடைய சீதோஷ்ண நிலை வந்து நூறு பஞ்சுக்கு அது நூற்பதுக்கு வந்து ஏற்படுடையதாக இருக்கிறனால அங்கே வந்து ஒரு மில் இருக்குது மில் மாதிரியே தான் கிட்டத்தட்ட அங்கே வந்து என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா முதல்ல ஸ்பின்னிங் ஒன்று இருக்குது அங்கே காட்டன் வரும் ரா காட்டன் கொண்டு வாங்க அந்த காட்டனை வந்து மறுபடியும் திருப்பி நாங்கள் வந்து அதை நூலாக்குவோம் நூலாக்குனோடனே வீவிங் போகும் அது வீவிங் இல்லாங்க அதை வந்து நாங்கள் வந்து அதை துணிகளாக்குவோம் அதுக்கப்புறம் அது வந்து வார்ப்பிங்கிற செக்ஷன் இருக்குது வார்ப்பிங் போகும் வார்ப்பிங்கில் கஞ்சி போடுறது அது வந்து அந்த மாதிரி அதை வார்ப் பண்ணுவோம் அதுக்கப்புறம் டைங் போகும் அது டைங் ஒரு செக்ஷன் இருக்குது டைங்கில் வந்து காக்கி பண்ணுறது தானே காக்கி பண்ணுவோம் க்ரீன் பண்ணால் க்ரீன் பண்ணுவோம் இப்போ இந்த ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வேண்டிய உடைகள்லாம் வந்து க்ரீன் இருந்து கூட பெட்ஷீட் கிட்ஷீட்லாம் அங்கே வந்து நாங்கள் க்ரீன் கொடுப்போம் யூனிஃபார்முக்கு வேண்டிய துணிகள்லாம் வந்து இங்கேயே தயார் பண்ணுவோம் இங்கேருந்து உற்பத்தியுமே உள்ள சரி உள்ளே ஆமாம் உள்ளே தான் அதுக்கப்புறம் அது அல்லாமல் வந்து உங்களுக்கு வந்து காயிர் மேக்கிங் காயிர் மேக்கிங்னா இந்த கயிறு செய்கிறது நூல் கயிறுலாம் செய்கிறாங்க பாருங்க அந்த மாதிரி நூல் கயிறுகள்லாம் செய்வோம் அதுக்கப்புறம் வந்து டென்ட் மேக்கிங் இருக்குது டென்ட்டில் இந்த சாமியானா இருக்குது பாருங்கள் சாம்பியானா சாமியானா மேக்கிங் இருக்குது அதில் அங்கேயே அதுக்கப்புறம் பைண்டிங் இருக்குது பேப்பர் மேக்கிங்கு அப்புறம் வந்து ஹேண்ட்லூம்ஸ் வேறு இருக்குது அதுக்கப்புறம் அந்த அந்த வளாகத்துக்குள்ளேயே ஒரு ஸ்கூலும் இருக்குது அப்படியா ஆமாம் அந்த ஸ்கூல் பக்கா ஸ்கூல் தான் அது இல்லை சிறார்களுக்கான இல்லை 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 முதியோர்களுக்கான முதிய ஆமாம் முதியோர்களுக்கான ஸ்கூல் எழுதப்படிக்க தெரியலன்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு ஒரு மணி நேரம் வந்து அவன் போய் அங்கே போய் அந்த ஸ்கூலுக்கு போயிடலாம் வேலையை விட்டுட்டு ஒரு மணி நேரம் அவங்க போய் படிச்சுட்டு வரலாம் எல்லா எ
அவங்களே வந்து வில்லிங் தான் மலமெல்லாம் அண்டாலை எடுத்துக்கிட்டு பாருங்க அதெல்லாம் எப்படி இருப்பாங்க அந்த காலத்தில் இப்போ இருக்க மாதிரி ஃப்ளஷ் அவுட்லாம் கிடையாது அண்ட் உங்களுக்கு வந்து வெளியே கொண்டு போகிறதுக்கான சா கால்வாய் வசதிகள்லாம் கிடையாது ஸோ இது எல்லாத்தையும் கை எல்லாம் மொத்தமாக எடுத்து எல்லாத்தையும் ஒரு அண்டாவில் கொட்டி அந்த அண்டாவை வந்து இஜெக்டர்னு ஒன்று இருக்கும் இஜெக்டர்னு பேர் அது ஜெயிலினுடைய ஒரு காம்பவுண்டுக்குள்ளே ஒரு இஜெக்டர் இருக்கும் அது காம்பவுண்டில் ஒரு ஒரு பிட் வந்து கட் பண்ணியிருப்பாங்க ஒரு எட்டு அடிக்கு எட்டு அடின்னு வச்சுங்களேன் எட்டு அடிக்கு எட்டு அடி கட் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க அதில் ஒரு ட்ராலி இருக்கும் அதுக்குள்ளே அதை ட்ராலியோட வச்சு பூட்டிட்டோம்னா செவரோட சேர்ந்துடும் அது ஞாபகம் ட்ராலி அதை பக்கம் தள்ளிட்டோம்னா செவரோட சேர்ந்துடும் அது இந்த பூட்டிடுவாங்க அந்த வாலுக்கும் இந்த ட்ராலிக்கும் நடுவில் ஒரு கிளாம்ப் மாதிரி ஒன்று இருக்கும் அதை வச்சு பூட்டிடுவாங்க அப்போ அந்த ட்ராலி வெளியே இந்த பக்கம் இழுக்க முடியாது ஸோ இந்த இந்த திங்ஸ் வெளியே போகும் போகணும்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த மாதிரி ஆமாம் ட்ரா மாதிரி ட்ராயர் மாதிரி ஸோ அது என்ன பண்ணுவாங்க அந்த அதை திறந்து அந்த ட்ராலி வெளியே இழுத்துட்டு இந்த அண்டாவை அதில் ஏற்றிடுவான் இந்த அண்டா வெளியே போகணுன்னா அவங்க அந்த அண்டா வெளியே இறக்கி அரை கிலோமீட்டர் தூரத்தில் வந்து ஒரு கார்டன் இருக்குது அந்த கார்டன்களில் வந்து சுற்றியும் மலைக்குழிகள் வெட்டப்பட்டிருக்கும் ஒவ்வொரு எப்போவுமே ரெண்டு குழி மூணு குழி எப்போவுமே எக்ஸ்ட்ரா வெட்டி வச்சுருப்பானுங்க அதில் கொண்டு போய் இதை கொட்டிடணும் கொட்டிட்டு அதை டிசின்ஃபைட் பண்ணுறதுக்கு வந்து சாம்பல் கும்பல்லாம் கொட்டிடுவாங்க இது எங்கேயும் வேறு கொண்டு போகிறதுக்கு வழி கிடையாது அப்போலாம் ட்ரைனேஜே கிடையாது எங்கேயுமே இந்த தண்ணி போகிறதுக்கு வந்து கால்வாய் இருக்குது உள்ளே இருக்கிற குளிக்கிற தண்ணிங்க இல்லைன்னு கேட்டால் ட்ரைனேஜ் தண்ணி தண்ணி போகிறதுக்கு இருக்குது இந்த மலம் போகிறதுக்கு வந்து எதுவுமே ட்ரை லெட்டின்ஸ் தான் அப்போல்லாம் இப்போ வசதிகள் இருக்குது இப்போ நைன்டீன் செவன்டி ஒன்ல கலைஞர் வந்ததுக்கு அப்புறம் மொத்த ஜெயிலும் வந்து ஃப்ளஷ் அவுட் டாய்லெட் பண்ணிட்டார் அவர் ஏன்னா அவர் இதெல்லாம் அனுபவிச்சிருக்காரு இந்த ட்ரை லெட்டின்லாம் அவர் அனுபவிச்சிருக்காரு அதனால் அவர் வந்து வந்த உடனே முதல் வேலையா எல்லாத்தையும் முதல்ல ஃப்ளஷ் அவுட் டாய்லெட் பண்ணியான்னு சொல்லி எல்லாத்தையும் எல்லா ஜெயிலும் ஃப்ளஷ் அவுட் டாய்லெட் இப்போ ஸோ இதை எடுத்துக்கிட்டு இவன் போனோம் இவன் போய் அங்கே கொண்டு போய் கொட்டிட்டு அதுக்கு மேலே எல்லாம் இந்த கிச்சனில் இருந்து சாம்பல் எழுதிட்டு போவானுங்க போய் சாம்பல்லாம் போடணும் அது மேலே சுண்ணாம்பல்லாம் போடணும் அதுக்கப்புறம் அது மேலே எல்லாம் பண்ணிட்டதுக்கப்புறம் அது மேலே நாங்கள் வந்து இது பண்ண பண்ணி வச்சுருப்போம் அதை அந்த பக்கம் யாரும் போக முடியாத அளவுக்கு போய் நான் உள்ளே உள்ளே விழுந்துட்டான்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஆள் போயிடுவோம் அதனால் அந்த ஏரியாக்குள்ளே யாருமே போக முடியாது ஸ்டெரல் ஏரியா மாதிரி அது ஒரு பெரிய அதுக்குன்னே தனியாக ஒரு கிரவுண்டு மாதிரி இருக்கும் அது அந்த ஏரியாக்குள்ளே யாருமே போக முடியாது அது அப்புறம் இன் ஃபியூச்சரில் வந்து அது வந்து உரம் ஆகிடும் இந்த குப்பைகள்லாம் இருக்குது பார்த்தா இந்த கழிவுகள் இந்த கழிவுகளும் கொண்டு போய் நாங்கள் கொண்டு போய் அதுக்குன்னு இருக்கிற இடத்துல கொண்டு போய் கொட்டிடுவோம் குப்பை ஜெயிலுக்கு ஒரு குப்பை முழுசுமே வெளியே போயிடும் ஒரு குப்பை கூட நீங்கள் எங்கேயும் பார்க்க முடியாது ஒரு ஆமாம் ஒரு ஈ பார்க்க முடியாது கொசு பார்க்க முடியாது ஒரு குப்பை பார்க்க முடியாது மொத்தம் கிளீன் பண்ணிவிடுவான் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா அங்கே இருக்கிற ஸ்ட்ரென்த்தே இந்த அந்த அவங்க ஆட்கள் தான் அவங்களுக்கு ஒரு வேலை கொடுக்கணுமில்ல இந்த ட்ரைனேஜ் தண்ணி என்ன ஆகும்னு கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் அப்படியே வெளியே போய் அங்கே இருக்க ஒரு கார்டனுக்குள்ளே போகும் தண்ணி ட்ரைனேஜ் தண்ணியெல்லாம் அந்த தண்ணி மூலியமாக வந்து இந்த கினி கிராஸ் மாதிரி ஒரு புல் வளர்த்துவோம் அதை அதை வந்து நாங்கள் வந்து எங்ககிட்ட வந்து ஒரு நூறு மாடு பசுக்கள் இருக்கு உள்ளேயே உள்ளேயே அந்த பசுக்களுக்கு வந்து தீனி ஆகிடும் அந்த புல்லெல்லாம் பசுக்களினுடைய பால் வந்து கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா டெய்லி வந்து ஒரு நூறு லிட்டர் நூற்றம்பது லிட்டர் பால் வந்து நாங்கள் கர கறக்கும் அதுக்கு மேலே கறக்கும் அது அந்த பால் வந்து எங்களுடைய தேவைகளுக்கு அப்புறம் நாங்கள் அதை வந்து வெளியே கொடுத்துருவோம் பால் பிரிசினஸ்னுடைய தேவைகளுக்காக கொடுத்துருவோம் அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த அந்த காலத்தில் வந்து உங்களுக்கு வந்து பிரிசினஸ்க்கு வந்தால் வந்து கூலியெல்லாம் கிடையாது இப்போ வந்து வேஜஸ் இருக்குது இப்போது கிட்டத்தட்ட ஒரு மாதம் வந்து ரெண்டாயிரம் ரூபா சம்பாதிக்கிறவங்களாம் இருக்கான் ரெண்டாயிரம் மூவாயிரம் சம்பாதிக்கிறவங்களாம் இருக்கான் ஸோ அந்த பணத்தில் வந்து அவன் வந்து உள்ளே இருக்கிற கேன்டீனில் அவனுக்கு வேண்டிய சோப்பு பீடி பேஸ்ட்டு ப்ரஷ்ஷு அது மாதிரி உள்ளே ஒரு கேன்டீன் இருக்குது அந்த கேன்டீனில் டீ அலவுடு தான் இப்போ உள்ளே பீடியெல்லாம் அலவுடு தான் முந்தையெல்லாம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த காசுக்கு பதில் என்ன பண்ணுவாங்க கேட்டிங்கன்னா அந்தந்த இடத்துல வந்து வேலை செஞ்சால் அவனுக்கு பீடி தான் கொடுப்பாங்க ஓகே ஜென்ரலாக வந்து பார்த்திங்கன்னா மேனுவலில் சொல்லுவான் அந்த மாதிரி எந்த ஃபார்ம்லேயும் வந்து அலோவ் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லுவான் பட் வந்து அதுக்கு வந்து நெசசிட்டி அவனுக்கு அதுக்கப்புறம் இப்போ ஏதோ பிளாக் பண்ணாங்க மறுபடியும் திருப்பி அது ஒரு ஐ கோர்ட்டில் ஒரு கேஸ் போட்டாங்க இந்த பீடியெல்லாம் கொடுக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லி கேஸ் போட்டாங்க புகையிலே வாயில் வச்சுக்கிறது அந்த மாதிரி பான் மசாலா அந்த மாதிரி இல்லை இல்லை அது பெட்டில் நெட்ஸ் அதெல்லாம் வந்து அலவுடு கிடையாது உள்ள பீடி சிகரெட் மட்டும் பீடி சிகரெட் மட்டும் அ
மொத்தமும் அதுல வந்து கைதிக்கு தான் படிக்க பார்த்துக்க முடியுமா தூக்கு தண்டம் மாட்டோம் கைதிங்க உள்ள செத்து போறாங்க பாருங்க அதை கொண்டு போய் அங்க நாங்க போச்சிருவோம் யாரும் பாடி கிளைம் வராங்க அந்த காலத்துல கிறிஸ்துமஸ் உள்ள வந்துட்டான்னு கேட்டீங்க அதுக்கப்புறம் வந்து சொந்தக்காரங்களாம் வந்து பார்க்கவே மாட்டாங்க இப்பெல்லாம் பாக்குற மாதிரி எல்லாம் அப்பெல்லாம் யாரும் வந்து கிறிஸ்துமஸ் பார்க்க மாட்டான் செத்து போனா கூப்பிட்டு சொல்லுவோம் அந்த அட்ரஸ்க்கு சொல்லுவோம் தகவல் இல்லைன்னு கேட்டா கொண்டு போய் அந்த இடத்துல கொண்டு போய் போச்சிருவோம் அங்க பாத்தீங்கன்னா அந்த சுடுகாட்ல பாத்தீங்கன்னா ரெடியா இருக்கும் ஒரு நாலஞ்சு குழி வெட்டி ரெடியாவே இருக்கும் எப்பவுமே எப்பவுமே ரெடியா இருக்கும் அது அது அப்புறம் ஒவ்வொரு பா இதுக்கும் மண்ணால மூடி அதுக்கு மேலே ஒரு நம்பர் போட்டு வச்சிருப்போம் ஒன் டூ த்ரீ வெட்டி ரெடியா இருக்கும் ஆள் இறந்தவொன்னே கொண்டு போய் அதில் போடுறதுக்கு தயாராக வச்சு வச்சிருப்போம் உங்களுக்கு என்னைக்கும் அப்போ ஜாஸ்தி தான் என்கிட்ட நோயிட்டு சரியாக வாசிக்கல அப்போ அதிகமாக இருந்தாங்க சரியான ட்ரீட்மெண்ட்லாம் அந்த காலத்தில் கொடுக்க முடியாதனால அடிக்கடி வந்து உங்களுக்கு வந்து டெத் ரேட் ஜாஸ்தி ஆகும்பா அப்பெல்லாம் இப்பெல்லாம் உங்களுக்கு வந்து டெத் ரேட் ரொம்ப கம்மி ஆயிடுச்சு இப்போ அது டெத்து வந்து உங்களுக்கு வந்து எங்களை கொஸ்டின் பண்ணுறாங்க இப்போ முதல்லாம் வந்து சொல்லுவாங்க கைதி சேர்த்த காக்கா சேர்த்த மாதிரி இப்போ அடுத்து கொண்டு போடுறாம்மா இப்போ இப்போ அப்படியெல்லாம் கிடையாது இப்போ நிறைய வந்து அமைப்புகள் வந்துருச்சு கேள்விகள் அதிகமாக கேட்பாங்க என்ன மாதிரி ட்ரீட்மெண்ட் நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னு கேட்பாங்க இப்போ வந்து ஒரு கை ஒரு பிரிசனர் வரோம் நேற்று நேற்று வந்து நான் சாயந்தரம் வரோம் அட்மிஷன் வரோம் அடுத்த நாள் காலையில் எல்லாருமே அவனை பார்த்துடுறாங்க டாக்டர் பார்க்கணும் ஜெய் முதல்ல ஜெயிலர் பார்க்கணும் அதுக்கப்புறம் சூப்பன் பார்க்கணும் டாக்டர் பார்க்கணும் எல்லாம் பார்க்கணும் கஸ்டடியிலேருந்து ஒருத்தர் இறந்து போயிட்டான்னு கேட்டிங்கன்னா கவர்மெண்ட் தான் பொறுப்பு அதுக்கு ஆக்சுவலாக நாங்கள் மட்டும் பொறுப்பு கிடையாது கவர்மெண்ட் பொறுப்பு அதனால் வந்து என்ன பண்ணுறான்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த இறப்பு குறித்து வந்து காசு அப்டேட் எதுனாலன்னு பார்த்துட்டு ஒரு வேளை வந்து ஒரு ஃபவுல் பிளே இருந்தது ஏதாவது அடிச்சு செத்து போயிட்டாங்க அப்படியா இருந்ததுன்னு கேட்டிங்கன்னா அது அது அவங்க மேலே நடவடிக்கை எடுப்பாங்க ஒரு வேளை வந்து டிசீஸில் செத்து போயிட்டான்னு கேட்டிங்கன்னா ஏன் அவனை சரியாக ட்ரீட் பண்ணல அப்படின்னு சொல்லி அவங்க மேலே நடவடிக்கை எடுப்பாங்க ஸோ இதை வந்து நாங்கள் வந்து கவர்மெண்ட் வந்து ரொம்ப உன்னிப்பாகவே கவனிச்சுக்கிட்டு இருக்குது ஸோ ஜஸ்ட் லைக் தட் பிரிசனர் செத்து போயிட்டான் அப்படின்னு சொல்லி தூக்கி எல்லாம் முடியாது அதுக்குரிய காரணங்களை நாங்கள் சொல்லி தான் ஆகணும் ஸோ எப்போ வந்து அதிகம் நான் எதுக்கு சொல்ல வந்தேன்னு கேட்டிங்கன்னா அப்போல்லாம் டெத் ரேட் அதிகமாக இருந்தது ஸோ எப் செத்தான உடனே கொண்டு போய் அப்போ போய் குழி தோண்டிட்டு இருக்க முடியாது கொண்டு போய் உடனே கொண்டு போய் போட்டுருவோம் இந்த மாதிரி இப்போ ஆர்டிஓ வந்து என்கொயரி பண்ணுறது அது என்கொயரி பண்ணுறதுலாம் ஒன்றும் கிடையாது டை டிஸ்ட்ரிக்ட் மெடிக்கல் ஆஃபீஸர் சர்டிஃபிகேட் பண்ணிட்டாருனா சூப்பர் சர்டிஃபிகேட் பண்ணிட்டாருனா அவ்வளோதான் முடிஞ்சு போச்சு அது இப்போ அப்படி கிடையாது சார் இப்போ உள்ளே வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு வெளியில் இருக்கிற சொசைட்டி மாதிரியே உள்ள இருக்குது அமைப்பு ஸோ உள்ளேயும் வந்து இப்போ நீங்கள் அந்த மலமல்ற வேலை பண்ணுறவங்களை பற்றி பேசும்போது ஒரு விஷயம் சொன்னீங்க ஸோ உள்ளேயும் ஜாதி விஷயங்கள் இருக்குமா சார் வேறுபாடுகள் இருக்குமா ஒரு ஆச்சரியமான சமாச்சாரம் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா சிறைக்குள்ளே வந்து ஜாதி பத மேதங்கள்லாம் ஒன்றும் கிடையாதுங்க எல்லாரும் ஒன்று தான் எந்த ஜாதின்லாம் யாரும் ஒன்றும் கேட்க மாட்டான் ஜாதி பதம் பேதங்களே கிடையாத ஒரு இடம் சமதர்ம சமுதாயம் எங்கே இருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா ஜெயில் தான் அது யார் வந்தாலும் எல்லாம் ஒன்றா தான் இருக்க வேண்டியிருக்கும் அதில் ஜாதி வகையாக நாங்கள் பிரிக்கிறது கிடையாது சண்டைகள்ாங்க <laughs> 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 கிடையாது <laughs> 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 ஸோ இவனுடைய முக்கியெல்லாம் செத்து போயிடணும் முஷ்டியை உயர்த்தக்கூடாது அவன் அதனால் என்ன பண்ணுவான்னு கேட்டிங்கன்னா சாப்பிட்டா சாப்பிட்றான் சாப்பிட்டு அடி போகிறான் ஃபஸ்ட்டாக சாப்பிட்டு போட்டோம் அவன் யாரும் கேட்குறதுக்கு ஆள் கிடையாது இந்த மாதிரி சாப்பாடு கொடுத்தேன்னு கேட்குறக்கு ஆள் கிடையாது ஸோ இதை என்ன பண்ணுவான் கல் கல் மண்ணெல்லாம் வந்து ஒன்றும் பா பார்க்க மாட்டான் சும்மா அப்படியே ஒரு கொண்டு போய் கொட்டுவான் அதில் கொண்டு போய் கொட்டுவான் அப்படியே கொண்டு போய் அண்டால கொட்டுவான் அதை வந்து எடுத்து அவன் சாப்பிட ஆரம்பிச்சான்னு கேட்டிங்கன்னா நூறு கல் இருக்கும் அதனால் என்ன பண்ணுவான்னு கேட்டிங்கன்னா அவன் என்ன பண்ணுவான் அப்படி சாப்பிட முடியாது அவன் அப்படியே கரைப்பான் அது நான் பார்த்துருக்கேன் அது தண்ணியிலையோ அல்லது மோர்லையோ அது கரைப்பான் கரைச்சிட்டு அப்படியே குடிச்சிருவான் அப்ப தொப்பியெல்லாம் இருந்துச்சு அந்த ட்ரெஸ் எல்லாம் வந்து வேற மாதிரி இருந்துச்சு பிரிட்டிஷ் காலத்துல எல்லாம் ஸோ அவனுடைய இமேஜ் முழுசுமே அவன் வந்து டார்னிஷ் பண்ணிடுவான் முதல்ல உள்ள வந்த உடனே வந்து அந்த கட்டிங்கே வந்து உங்களுக்கு வந்து கைதியுடைய கட்டிங் ஒரு சட்டி மாதிரி வச்சு சுரண்டிடுவான் சுத்தியும் அவனை வந்து இன்னும்
அதுக்கு எம்ஆர் எம்ஆர் சாண்டல்னு சொல்லிட்டு மெடிக்கல் ரெக்கமெண்டட் சாண்டல்ஸ்னு சொல்லி நாங்கள் வந்து அது இது கூட கொடுப்போம் யூனிஃபார்ம் அந்த சட்ட ட்ரௌஸ்லாம் கொடுக்கணும்ல அப்போவே கொடுப்போம் அதுக்கப்புறம் ஜட்டியெல்லாம் கிடையாது உங்களுக்கு ஒரு லங்கோட்டி தான் ட்ரௌசர் கூட வந்து நாடாலாம் கொடுக்க மாட்டோம் அதில் இதை அப்படியே எடுத்து அவன் சொரிக்கணும் அவ்வளோதான் அது வந்து அதில் எதுவும் மறைச்சி வைக்க முடியாது இந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா அது இந்த ஒத்தக்கால் ட்ரௌசர்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கு ஓகே அதுக்குள்ளே எதுவும் ஒழிச்சு வச்சிட முடியாது அது ஸோ அந்த மாதிரி தான் அந்த துணிகளில் வந்து சட்டையோட ட்ரௌசர்லேயும் எதுவும் ஒழிச்சு வச்சிட முடியாது டிஸ்பிகர் அதாவது ஆளை பார்த்துன்னு கேட்டால் அவ்வளோ அழகாரம் ஆள் இருப்பான் பட் அந்த ட்ரெஸ்ஸை மாட்டினோடனே அவன் அப்படியே கூனி குறுக்கிடுவான் அவனுடைய மீசையை வெட்டப்படும் தலைமுடிகள் கட் பண்ணப்படும் இதெல்லாம் வந்து அவனை டிஸ்பிகர் பண்ணிடுறது அதுக்கப்புறம் கைது ஏன் கொடுக்கப்படும் பேரும் மாற்றிடும் இல்லை ஆமாம் பேர் இல்லைன்னு கேட்டு நான் அப்புறம் என்ன இருக்குது பேர் நம்பர் தான் ஆமாம் சார் ஜெயிலுக்குள்ளே முனியப்ப சாமிங்கிற ஒரு சாமி வந்து ரெகுலராக எல்லா ஜெயிலையும் இருக்கிறதா கேள்விப்பட்டிருக்கோம் என்ன சார் விஷயம் அது இல்லை எங்களுக்கு ஒரு நம்பிக்கை வந்து ஜெயிலை வந்து நாங்கள் வந்து காக்கல அவர் தான் காப்பாற்றுறாரு ஒரு நம்பிக்கை தான் கடவுள் மேல இருக்கிற நம்பிக்கை வந்து இப்போ ஒவ்வொரு ஊர்லேயும் பார்த்தீங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த ஊருக்குள்ள எல்லையில் ஒரு கடவுள் வச்சிருப்பாங்க ஆமாம் எல்ஐ சாமி எல்ஐ சாமி வச்சிருப்போம் அதே மாதிரி எங்களுடைய சாமி முனியப்பன் தான் எந்த ஜெயில் போனீங்கன்னாலும் ஒரு முனியப்பன் இருக்கும் இப்போ இங்கே கூட பார்த்தீங்கன்னு கேட்டால் மெட்ராஸில் கூட மெட்ராஸ் ஜெயிலில் அந்த பாடி கார்டில் ஒரு கோயில் முனியப்பன் கோயில் பயங்கர ஃபேமஸ் அது பட் அந்த அது வந்து எங்களுடைய சிறைக்கான கோயில் அது அதே மாதிரி வந்து கோயம்புத்தூர் ஜெயிலையும் பார்த்தீங்கன்னா கோயம்புத்தூர் ஜெயிலுக்கு ஏற்றாப்பில் நேராகவே முனியப்பன் கோயில் இருக்கும் எல்லா இடங்களும் இருக்குது முனியப்பன் கோயில் இருக்கும் ஸோ அவர் தான் எங்களை காப்பாற்றுறாருன்ற மாதிரி அவர் கார்டு வருவார் அப்படிலாம் சொல்லுவாங்க அந்த காலத்தில் வார்டு சொல்லுவாங்க அவரும் வந்து குச்சி எடுத்துகிட்டு அப்படி சுற்றி வந்தார் அப்படிலாம் சொல்லுவானுங்க ஜெயிலுக்குள்ளே இருக்கிற தொழிற்சாலைகள் பற்றி பேசினீங்க அதில் அந்த உலகம் இந்த சேலத்தில் உள்ள உலகம் பற்றிலாம் நீங்கள் சொன்னீங்க ஜெயிலுக்குள்ளேயே காசுலாம் கூட தயார் பண்ணுற உண்மைதான் உண்மைதான் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எங்ககிட்ட கோயம்புத்தூர் ஜெயிலை பொறுத்த வரைக்கும் அப்படி ஒரு நிகழ்ச்சி நடந்தது எப்படின்னா கோயம்புத்தூரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மில் இருக்கிறனால வந்து நிறைய வந்து இந்த கருமான் பற்றைக்கு வேலை வரும் வேலை வரும் எல்லாம் கருமான் பட்டற வந்து அந்த மில்லுக்குடைய தளவாடங்கள் வந்து டேமேஜ் ஆச்சுன்னு கேட்டிங்கன்னா அதை ரெடி பண்ணுறதுக்கு பற்ற வைக்கிறதுக்கு அது மாதிரிலாம் நிறைய வந்து தளவாடங்கள் வரும் ஸோ அங்கே ஒரு அந்த 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 கருமான் பட்டில் வேலை செய்கிறதுக்கு அந்த வேலை தெரிஞ்ச க கைதிங்களை வந்து சில நாங்கள் அங்கே போட்டிருப்போம் அந்த வேலை செய்கிற கைதியில் ஒரு கைதி என்ன பண்ணால் அவன் வந்து அவன் யோசனை பண்ணான் அப்போல்லாம் அந்த நேரத்தில் வந்த காசு கரெக்டாக டைம் அது அவன் என்ன பண்ணால் சும்மா அந்த அங்கே இருக்க அந்த வாடர்கிட்ட வந்து சார் இந்த இந்த ரெண்டு காசு கொடுங்க சார் உங்களுக்கு நான் நான் பத்து காசுக்கு எடுத்து கொடுக்குறேன் நான் அப்படின்னு சொல்லி விளையாட்டாவான் அவனுடைய டேலண்ட் அவன் வந்து ஹி வாண்ட் டு ப்ரூவ் இட் அவன் அவனுடைய டேலண்ட் ஃபெல்லர் அப்படின்னு சொல்லி அவன் உடனே ரெண்டு காசை நேரத்தில் காசை வந்து தலையும் ஒரு பூவும் ரெண்டு காசு ஒரு பக்கம் ஒரு காசு தலை ஒரு காசு பூ அப்படி வச்சுட்டு உள்ளே வந்து அது ஒரு காஸ்டிங் மாதிரி உருக்கி ஊற்றினான் அப்படியே சாலிடாக வந்து காசு மாதிரியே வந்துருச்சு அது ஸோ அவன் என்ன பண்ணால் இங்கே வேறு யாருக்கும் தெரியாது அது அந்த பர்டிகுலர் வாடர் அந்த பிளாக் அந்த கருமான் பட்டைக்குன்னு ஒரு வாடர் பாம்பர் அந்த வாடர் மூலியமாக அதை வந்து இவன் வெளியே விட்டான் அதை ஸோ வெளியே போச்சு அது ஒத்துக்கவும் வெளியவும் அது வந்து செல்ல செல்லுபடி ஆயிடுச்சு அது இப்போ பார்த்தேன்னு கேட்டிங்கன்னா என்னென்னா அப்புறம் அந்த அந்த பர்டிகுலர் ஆள் வந்து எப்போ பார்த்தாலும் வெறும் இந்த எட்டனாவாக உனக்கு கொடுக்குறான் ஓகே பார்க்கும்போது எங்கே இருந்துரா அப்படின்னு சொல்லி அப்புறம் மறுபடியும் திருப்பி அவனை கூப்பிட்டு விசாரிக்கும் போது அவன் என்ன பண்ணான் அவனுக்குன்னு மட்டும் தயார் பண்ணாமல் என்ன பண்ணான் ஒரு பா ஒரு பத்து ரூபாய்க்கு தயார் பண்ணவன் ஒரு இருபது ரூபாய்க்கு தயார் பண்ணி கொடுறான்னு சொல்கிறது அந்த மாதிரி ஆரம்பித்தான் அவன் ஆரம்பித்த உடனே மாட்டிக்கிட்டான் ஏன்னா ஒரு பர்டிகுலர் கடையில் போய் அந்த காசாக போகுது அது அப்புறம் அதனுடைய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் இல்லையா கொஞ்சம் நல்லா டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் இல்லையா அது அந்த டிஃப்ரென்ஸ் வச்சுக்கிட்டு அவங்க பிடிச்சிட்டாங்க அவங்க அதுக்கப்புறம் அந்த கை அந்த கைதி அங்கேருந்து எடுத்துட்டாங்க பட் அது வந்து ஒரு சும்மா விளையாட்டாக செஞ்சது தான் அது வேணும்ட்டு ஒரு பண்ணலை பட் ஆனால் வந்து உங்களுக்கு ஒரு கவுண்டர் ஃபிட் நோட்டே வந்து உள்ளே வந்து அடிக்கிற அளவுக்கு வந்தெல்லாம் இருந்தானுங்க இப்போ பாஸ்கரன் சொல்லிட்டு எனக்கு ஞாபகம் இருக்குது அவன் வந்து கவுண்டர் ஃபிட் கேஸில் உள்ளே வந்தவன் தான் அவன் உள்ளேயே வந்து ஒரு பிளாக் செஞ்சான் சும்மா ஒரு டப்பா மாதிரி ஒரு பிளாக் உள்ளே செஞ்சு அங்கே இருக்கிற காவலர்கள் மத்தியில் வந்து அப்போ இருபது ரூபா நோட்டு வந்த புதுசு நீ வந்து உனக்கு நான் பணம் கொடுக்கு
அவங்க தான் அதனுடைய காரணம் எல்லா வார்டர்ஸும் நம்ம சொல்லிட்டு சொல்லிட முடியாது இந்த பத்து பர்சன்ட் வந்து என்ன பண்ணுறான் இந்த கைதிகளோட தொடர்பு வச்சுக்கிறான் அவனுக்கு கஞ்சா கொண்டு கொடுக்குறது இந்த மாதிரி கவுண்டர் ஃபீட்டுக்கு இந்த ஒன்று அவன் அடிக்கிறேன்னு சொன்னால் அவனுக்கு உதவி உதவி புரிகிறது அவனுக்கு வேண்டிய சாமான்களை வாங்கி கொண்டு கொடுக்குறது என்னதான் சர்ச்சிங் அது இது எப்படி இருந்தாலும் கூட எல்லாத்தையும் வந்து அவன் வந்து கண்ணில் இது பண்ணி மண்ணை தூவிட்டு உள்ளே எடுத்துகிட்டு வந்துடுறான் எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா டிரான்சாக்ஷன் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரே ஒரு கேட்டு தான் கேட்டில் எல்லாத்தையும் சர்ச் பண்ணி உடனுன்றது கடமை தான் ஆனால் அவன் ஜட்டிக்குள்ளே அங்கேயும் இங்கேயும் வச்சு கொண்டுருந்தான்னு வச்சுங்களேன் ஒரு நாளைக்கு ஒரு ஆயிரம் பேர் ரெண்டாயிரம் பேர் போகிறான் வரான் ஒவ்வொருத்தரையும் ஜட்டி அவர் நான் சொல்லி உட்காந்து பார்த்துட்டு முடியாது அதுவும் அவன் வந்து ஒரு பணியாளர் அவன் அவனுக்கு கொஞ்சம் நல்லபடியாக ட்ரீட் பண்ணி உள்ளீங்களே உங்களுக்கு அதனால் வந்து அப்படியெல்லாம் ஒவ்வொருத்தரையும் ஒவ்வொருத்தரையும் ஜட்டி கழட்டு அதை கழட்டு இது கழட்டு யூனிஃபார்ம் கழட்டுன்னு சொல்லி கழட்டி ஒவ்வொருத்தரையும் சர்ச் பண்ணி உள்ள அனுப்பிச்சோம்னா நேரமே கிடையாது முடியாத சமாச்சாரம் அதில் வந்து பண்ணிடுறாங்க அப்புறம் வந்து வெளியிருந்து அந்த மெட்டல்ஸ் வேணால் தூக்கி போட்டுருவான் மெட்ராஸ் சைடெலாம் பார்த்தீங்கன்னா மெட்டல் வெளியிருந்து தூக்கி போட்டுருவான் என்ன வேணும்னாலும் தூக்கி போட்டுருவான் சும்மா பார்க் ஸ்டேஷனில் இருந்து அப்படி இழுத்து விட்டான்னு வச்சுக்கங்களேன் காமௌண்ட் சா தா தாண்டி உள்ளே கொடுத்துரும் ஸோ கொண்டு போகிறதுன்றது ஜெயிலுக்குள்ளே கொண்டு போகிறது கடத்த முடியுதுன்றது வந்து முடியாதுன்னு சொல்ல முடியாது நீங்கள் மக்கள் கேட்கலாம் ஏன்னா இவ்வளவு க கண்டிப்பாக நீங்கள் ஜெயிலுன்னு வச்சுருக்கீங்க இவ்வளோ அப்படிலாம் நடக்குது அப்படின்னு கேட்டால் ஜெயில் ஒரு ஊர் சார் கிட்டத்தட்ட ஒரு நூற்றம்பது ஏக்கர் இருநூறு ஏக்கர் பரப்பில் இருக்கிற இடம் ஒரு நூறு நூறு நூற்றி இருபது பேர் மென்னுங்க இருக்காங்க நூற்றி இருபது பேர் இருக்க மாட்டாங்க நாலு ஷிஃப்ட் மூணு ஷிஃப்ட் போட்டான்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு முப்பது பேர் ஒரு நேரத்தில் இருப்பாங்க முப்பது பேர் வந்து உங்களுக்கு வந்து ரெண்டாயிரம் பேர் பார்க்க முடியுமா சார் கஷ்டம் லாக்கப்பில் நாங்கள் வச்சுக்கிறது இல்லை அவன் ஆறு மணி திறந்து விட்டால் சாயந்தரம் ஆறு மணி வரைக்கும் போட்டுணும் ஆறு மணி வரைக்கும் அவன் பல்வேறு இடங்களில் அவன் வளர்த்துறான் அவன் இன்டர்வியூக்கு போகிறான்னு ஒரு பக்கம் போவான் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போகிறான்னு ஒருத்தன் போவான் கோர்ட்டுக்கு போகிறான்னு ஒருத்தன் போவான் போயிட்டே இருப்பான் முழுசுமே அதனால் இப்போ இந்த போலீஸ் லாக்கப் மாதிரி எப்போ பார்த்தாலும் பூட்டி வச்சுக்கிட்டு அவன் அப்படியே பார்த்துட்டு இருக்கிறது கிடையாது அது மாதிரி பார்க்குற ஒரே ஒரு இடம் கண்டமிடு பிரச்சனை அவன் எதுவும் செய்ய முடியாது ஏன்னா அவன் அவன் கண்ணுக்குள்ளேயே இருக்கிறான் எங்களுக்கு மற்ற எல்லா பிரச்சனஸும் வந்து கண்ணிலேருந்து வெளியே வந்துடுறான் அவன் பட் வந்து ஜா இன் ஜென்ரல் பண்ண மாட்டானுங்க ஏன்னா அது பிடிச்சா தண்டனை வந்து ரொம்ப கடுமையாக இருக்குன்றனால அவன் வந்து செய்ய மாட்டான் பிடிச்சா மாட்டாத வரைக்கும் அது மாட்டினாலும் பரவாயில்லன்னு செய்கிறவன் எத்தனை பேர் இருப்பான் பிரச்சனஸை பொறுத்த வரைக்கும் அவனுக்கு வந்து அந்த கான்சிக்வன்ஸ் தெரியாமல் தாங்க அவன் பிரச்சனை ஆகிடுறான் உங்களுக்கு வந்து இப்போ நம்ம எதாவது பண்ணோம்னா மாட்டிக்குவோம் அந்த 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 அது பொருளை எடுத்துட்டோம்னா நம்மளை போ போலீஸ்காரன் பிடிச்சிருவோம் அப்படின்ற அந்த கான்சியஸ் இருந்ததுன்னு கேட்டால் நம்ம பண்ண மாட்டோம் அதை அது வந்து மறந்துடுறான் எல்லாம் அடியாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல என்ன வரலாம் பரவாயில்ல அந் அந்த நேரத்தினுடைய ப்ளஷர் அதுதான் அவனுக்கு வந்து முக்கியம் அந்த அதை வந்து சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணோம் அவன் போய் அது மாதிரி அஃபன்ஸ் பண்ணிடுறான் மாட்டிக்கிறான் உள்ளே வந்துடுறான் அதனால் வந்து அவன் வந்து சும்மா இருப்பான்னு நம்ம எதிர்பார்க்க முடியாது உள்ள இருக்கிறவங்க யாரும் வந்து புத்தரோ இயேசுவோ கிடையாது இல்லை எல்லாமே கிரிமினல்ஸ் மோ மோஸ்ட் ஆஃப் தம் கிரிமினல்ஸ் இல்லையா அதனால் வந்து வந்து அவங்கள வந்து டீல் பண்ணுறது வந்து ரொம்ப இது குறைந்த ஒரு ஸ்டாஃபை வச்சுக்கிட்டு அவங்க டீல் பண்ணுறது ரொம்ப சிரமமான காரியம் சார் ஜெயிலுக்குள்ளே ரொம்ப வருஷமாக உள்ளே இருந்து அதுக்கு பழக்கப்பட்டு எனக்கு விடுதலை வேண்டாம் அப்படின்னு சொன்னவங்க இருக்காங்களா சார் அப்படி நிறைய கேள்விப்பட்டிருக்கோம் ஆனால் அப்படிலாம் நடந்திருக்கா விடுதலை பண்ணாமல் இருந்தனா எங்களை பிடிச்சி உள்ள போட்டுவாங்க இல்லை அப்படி கேட்டவங்க இருக்காங்களா இல்லை இல்லை சில பிரம் வெளியே போனால் எதுவுமே வசதி இல்லாதனா எந்துக்கிட்டு போனா சாமின்மா அதெல்லாம் வந்து முடியவே முடியாது ஒரு நாள் அவனை எக்ஸ்ட்ரா வச்சிருந்தாலும் எங்களுக்கு சார்ஜ் பண்ணுவோம் ஒரு நாள் முன்னால் அனுப்பிச்சிட்டாலும் எங்களுக்கு சார்ஜ் பண்ணுவோம் ரொம்ப சீரியஸான வியூ பண்ணுவாங்க அதை சிறைவாசியை வந்து விடுதலை பண்ணுறது வந்து ஒரு நாள் வந்து நாங்கள் வந்து தள்ளி விடுதலை பண்ணிட்டேன்னு கேட்டிங்கன்னா ஓவர் டிட்டன் டிட்டென்ஷன் அவன் எப்படி ஒரு நாள் நான் எக்ஸ்ட்ரா வச்சேன் நீ உள்ள ஜெயிலுக்குள்ளே அதுக்கு நாங்கள் பதில் சொல்லணும் ரொம்ப சீரியஸான ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதே மாதிரி வந்து தண்டனை தேதிக்கு முந்தி ஒருத்தன் வெளியே போட்டான்னு கேட்டிங்கன்னா இட் அமௌண்ட்ஸ் அண்ட் எஸ்கேப் கிட்டத்தட்ட நீ எப்படி ஒரு ஆளை முன்னால் வெளியே அனுப்பிச்சிட்டு நீங்கள் முடிச்சுக்காங்க ரொம்ப சீரியஸான சமாச்சாரம் அதனால் வந்து ரொம்ப வந்து கேர்ஃபுல்லாக இருக்கும் விடுதலையில் சார் உங்களுடைய விவரிப்பில் ஒரு ஜெயில் டூர் போயிட்டு வந்த ஒரு ஃபீல் கிடச்சிருக்கு நேர்களே இப்போ தான் ஜெயில் அதனுடைய இயங்கு முறை அமைப்பு பற்றி பேசியிருக்கோம் இனிமேல் தான் அங்கே என்னென்ன